ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن إنه حصل على ما يكفي من الأصوات للفوز بالرئاسة وهزيمة خصمه الرئيس دونالد ترامب وأمام مجموعة من أنصاره أعلن المرشح الديمقراطي أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت الكثير ولن نقبل بأن يتم إسكاتها وانتصاره وانتصار للديمقراطية الأمريكية وأضاف من الواضح أننا نفوز في ولاية بما يكفي لتحقيق 270 صوتا من المجمع الانتخابي وقال هوامش فوز في ولايتي ويسكنسون وميشيغان أكبر من هوامش فوز ترامب فيهما خلال الانتخابات السابقة وشد على أنه فاز بأغلبية الأصوات وقال إن لدينا ثلاثة ملايين فارقة في التصويت الشعبي وجاء في الكلمة المقتضبة بعد ليلة انتخابية طويلة نعتقد أننا فزنا بما يكفي من الأصوات وتابع ستكون حملتنا هي الرابعة في التاريخ الأمريكي التي تهزم رئيسا يترشح لولاية ثانية وقال المرشح الديمقراطي إن أكثر من 150 مليون ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم من أجل حكومة منبطقة من الشعب ودعا بايدن الجميع إلى التخلي عن لغة الحمالات الانتخابية والبدء في الإصغاء لبعضنا البعض وقال خلافاتنا لا تعني أننا أعداء وفي حال فوزي سأكون رئيسا لكل الأمريكيين وذكر بأن الرئاسة ليست مؤسسة حزبية بل تتطلب رعاية كافة الأمريكيين وسأعمل جاهدا لصالح الجميع once again proved that democracy is the heartbeat of this nation. Just as it has, has been the heartbeat of this nation for two centuries. And uh, even in the face of pandemic, more Americans voted this election than ever before in American history. Over 150 million people cast their votes. I think that's just extraordinary. And if we had any doubts, we shouldn't have any longer about a government of, by, and for the people. It's very much alive, very much alive in America. Here, the people rule. Power can't be taken or asserted. It flows from the people. It is their will that determines who will be the President of the United States and their will alone. And now, after a long night of counting, It's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winners. With all the votes counted, we have won Wisconsin by 20,000 votes, virtually the same margin that President Trump won that state four years ago. In Michigan, we lead by over 35,000 votes, and it's growing. A substantially bigger margin than President Trump won Michigan in 2016. Michigan will complete its vote soon, maybe as early as today. And I feel very good about Pennsylvania. Virtually all the remaining ballots to be counted were cast by mail. And we've been winning 78% of the votes by mail in Pennsylvania. We flipped Arizona and the second district of Nebraska. Of special significance to me is that we've won with the majority of the American people. And every indication is that that majority will grow with a popular vote lead of nearly 3 million votes. And every indication is that will grow as well. Indeed, Senator Harris and I are on track to win more votes than any ticket in the history of this country that ever won the presidency and vice presidency. Over 70 million votes. I'm very proud of our campaign. Only three presidential campaigns in the past have defeated an incumbent president. When it's finished, God willing, we'll be the fourth. This is a major achievement. This is a major achievement.
نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية